അമ്മൂന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായി അമ്മൂന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റാണ് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വെളിയിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റാറില്ല അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകണമെങ്കിൽ ഒരു ബാത്റൂം കൂടെ കൈക്കൊണ്ട് പോകണം അച്ഛപ്പിയുടെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അച്ഛപ്പിക്ക് ബേബി ബോയ് ആണ് ഇഷ്ടം ഗേൾ ആണ് ഇഷ്ടം അച്ഛപ്പി എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാണ് എന്തിനു കഷ്ടപ്പെട്ട് വേർപ്പൊക്കെ ഒലിച്ച വേർപ്പ് അതിൽ വീഴില്ല അതെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത് മന്ത് സ്കാനിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരാൾ ഇരുന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ടോണ്ടിരിക്ക നമ്മള് പോവാറായില്ലല്ലോ അച്ഛപ്പി അച്ഛപ്പിയുടെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അച്ഛപ്പിക്ക് ബേബി ബോയ് ആണ് ഇഷ്ടം ഗേൾ ആണ് ഇഷ്ടം അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് രണ്ടായാലും സന്തോഷമുള്ളു ദൈവം തന്നതാ പക്ഷെ അല്ല നമുക്ക് ജെൻഡർ റിവീൽ ചെയ്യണ്ടേ ജെൻഡർ റിവീൽ ഒക്കെ ചെയ്യണം ആക്ച്വലി ഫിഫ്ത് മന്ത് സ്കാനിങ് ആണ് അതിന്റെ ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ കൂടുതലാണ് എനിക്കാണ് ടെൻഷൻ ഓരോരോ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലെന്ന് അമ്മൂരി ഫസ്റ്റ് കിക്ക് കിട്ടിയല്ലേ ഇല്ലാത്ത <laughs> 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 അമ്മുന്റെ അവസ്ഥ ഇത് കണ്ട അമ്മു എന്ത് പറ്റിയടാ നിനക്കൊരു ക്ഷീണം ആ അതത്രേ ഉള്ളു ഭയങ്കര ചേഞ്ച് ആണ് അമ്മുവിന് മൊത്തത്തിൽ ചേഞ്ച് ആണ് അമ്മുവിന്റെ റൊട്ടീനെ മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അതിന് ബ്യൂട്ടി ഉള്ളവർക്കല്ലേ നോക്കൂ എനിക്ക് പോവാ ഇപ്പോഴെന്ന് പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പൊ വീട്ടു പണിയൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് മാക്സിമം എടുപ്പിക്കും പക്ഷെ അടുക്കളയെ മാത്രം കേട്ടു എന്ത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂട എന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടോ ഞാൻ ക്ഷീണിച്ച് എനിക്ക് എത്ര വെയിറ്റ് വരുന്ന അറിയാം ഓഫീസിലൊക്കെ പോകുമ്പോ എന്റെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ കളിയാക്കും എല്ലാരും എന്ത് ചെയ്യും സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പാർട്ടി മേയ്റ്റ്സിനെ നിർത്തും അല്ലെ കാരണം ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കിട്ടും അതൊന്നും നിർത്തൂല കാരണം എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്താണ് ദുരുദ്ദേശം എന്നെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ശീലിച്ചു പോയി വാക്വം ഞാൻ ചെയ്യണം വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ജ്യൂസ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം ആണ് അമ്മ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാലും എന്നാലും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം മറ്റേ എന്താണ് ഇപ്പം ഐ ഡോ കെയർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നീ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എനിക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാതെ പോകാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്റെ മാന്യത പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അമ്മൂന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കുക്കിരി അകത്തുണ്ട് ആ കുക്കിരി കൂടെ ചേർത്ത് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സിലായില്ല രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ വേണ്ടി മാത്രമല്ല അല്ല ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടെ മേടിന്റെ കാര്യം പറയണേ പറ്റി വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതെല്ലാം അടുത്ത ഒരു കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കൂടെ ഉള്ളു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുക്കിരി വെളി വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് നോക്കാനൊന്നും പോണില്ല മൈ പ്രയോറിറ്റി വിൽ ചേഞ്ച് അന്ന അമ്മ മോളോട് വീട്ടിൽ പോയിക്കോ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഐ മീൻ അതൊക്കെ പിന്നത്തെ കാര്യം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാളെ ഇവിടെ വിളിച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് തരും അത്യാവശ്യം വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യും അപ്പൊ സമാധാനം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ പണിയെടുക്കുമോ പണിയെടുക്കുമോ എന്ന് സിമ്പിൾ കാര്യം പറയാം ഇവിടെ ഇപ്പം മറ്റേ താഴെ എന്തെങ്കിലും സാധനം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞൊക്കെ എടുക്കും സ്പീഡിൽ എടുക്കും ഭയങ്കര റിയാക്ഷൻ ആണ് അമ്മൂനിപ്പം വെളിയിൽ നിന്ന് ആളു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് വെച്ചാല് അവര് ചെയ്യുന്നതൊന്നും അമ്മുന് തൃപ്തി വരത്തില്ല അമ്മുവിന് എപ്പോഴും അമ്മു സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണം വൃത്തി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അമ്മ ഇച്ചിരി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് മറ്റേ സിനിമയില് ഫഹദ് ഫാസിലിനെ ഓവർ വൃത്തിയാണ് ചില സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് വട്ടായി പോകും അതുകൊണ്ട് വെളിയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്ന് 
പലപ്പോഴും ക്ലീനിങ് ഒരാളെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ അതിന്റെ പുറത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യും അത് അവര് ചില കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും ചിലവർ നന്നായിട്ട് ചെയ്യൂല പിന്നെ അതിന്റെ പുറം പോയി നമ്മൾ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഇതാണ് അവസ്ഥ ഇതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വാ വേറൊരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐറ്റം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടാ അമ്മൂന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഐറ്റം ആണ് എന്റെ പേരെന്താണ് മെറ്റേണിറ്റി പില്ലോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതൊരു ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈക്ക പോലെ ഇല്ലേ ഇത് ആക്ച്വലി നല്ല കംഫോർട്ട് ആണ് കൊള്ളത്തില്ല ഇത് കണ്ട ആക്ച്വലി ഒരു പാമ്പ് പോലെ ഇല്ലേ അപ്പൊ അച്ഛൻ ആദ്യം ആമസോൺ വഴി മേടിച്ചത് ഒരു മലമ്പാമ്പിന്റെ അതിവിടെ ഈ ബെഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര പേടി അത് സത്യം ഇതിന്റെ നടുക്ക് ഞാൻ കിടക്കും അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇവിടെ കിടക്കുമ്പോ അച്ഛനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യൂല സത്യം പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോ നല്ല ബാക്ക് പെയിൻ എനിക്ക് ഇച്ചിരി ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അപ്പൊ നല്ല ബാക്ക് പെയിൻ കുറവാ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടക്കണം അല്ല മറ്റോടെ കിടക്കാറില്ലേ രണ്ട് ഭയങ്കര കംഫോർട്ട് ആണ് തലയ്ക്ക് റെസ്റ്റ് കിട്ടും ബോഡിക്ക് പിന്നെ വയർ നല്ല താങ്ങാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും കിടക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കാല് വയറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇത് എടുത്ത് പൊക്കണെങ്കിൽ അച്ഛൻ ചൂടായി നല്ല വെയിറ്റ് എനിക്കും അങ്ങനെ ഈ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസ് അല്ലാണ്ട് ബാക്ക് പെയിൻ ഉള്ളവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ലേ ഫോണില്ല അപ്പൊ ഇത് ഒരു നല്ല സംഭവം ഇത് എനിക്കൊരു മിക്കാറും ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇറക്കുള്ളു a few moments later amun oru special gift unde amun kudukkan vendittulla gift aanu venda oru heart inde shape illulla ring amun kudukkan okay ammo kore nera aayil irange ho oru se etra varsham maathrave kari irikkunnu ariyamo endha bhagavane idana pudhiya oru routine oru se etra aayiram vattam bathroom inathalle അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വെളിയിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകണമെങ്കിൽ ഒരു ബാത്റൂം കൂടെ കൈക്കൊണ്ട് പോകണം ഗിഫ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് പേടിപ്പിക്കത്തൊന്നുമില്ല ഓ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പണ്ടത്തെ പേടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാറില്ല എന്തായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് വെയിറ്റ് ആക്രമണം കാണിക്കില്ലേ ഏഹ് എന്തായിരിക്കും കൈ കാണിക്കേ കൈ കാണി എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയാം അതിനകത്ത് ആലോചിച്ചിട്ട് പറ അമ്മൂന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞാൻ അമ്മൂന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ച ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഫ്രൂട്ട് ഒന്നും അല്ല കൈ കാണിക്കും സർപ്രൈസ് ആണ് ഗോൾഡൻ റിങ് അടുക്കളയിൽ ഊരി വെച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഇല്ലില്ല എന്തിനു ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നില്ലേ അതാണ് അതെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ഗിഫ്റ്റ് ഈ പ്രാവശ്യം ഒന്നും ഞാൻ പറയാൻ പോകും ഭയങ്കര ചെലവ് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഗ്രോസറി ചെലവ് കൂടി എല്ലാം കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്രാവശ്യം വേറെ ഒന്നും ഇല്ല സത്യം പറയും ഇപ്പൊ ചെലവ് ആക്ച്വലി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യത്തെ വാലന്റൈൻസ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ആഘോഷിക്കും ഇപ്രാവശ്യത്തെ വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ട് വാങ്ങിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു വർഷമൊക്കെ ആഘോഷിക്കും വാലന്റൈൻസ് ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും മതി മൂക്കിൽ പല്ല് അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പല്ല് വാങ്ങിച്ച് മുങ്ങിക്കേറ്റ് അതാണ് 
ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് അവിടെ ഫോറിനേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടില്ല കൂടിപ്പേ ഒരു വർഷം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്നേഹമൊന്നും വേണ്ട ഫുഡ് കഴിക്കും പോയി ഫുഡ് കഴിക്കും ജ്യൂസ് അടിക്കും ജ്യൂസ് അടിക്കാം വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആ കട്ട നിനക്ക് അമ്മൂനെന്തറിയാമോ അമ്മൂനിത് മാതളം അമ്മൂന് ആപ്പിള് പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ബാസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓറഞ്ച് ബാസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അമ്മൂന് നമുക്ക് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് അടിക്കാം മതി ദിസ് ഇസ് ഫോർ യു അമ്മു അമ്മൂനുള്ള ജ്യൂസ് അല്ല ഇത് നമ്മുടെ കുക്കിനിക്കുള്ള ജ്യൂസ് ആണ് എനിക്ക് നല്ല സ്പെഷ്യൽ അവൽ മിൽക്ക് നല്ല ബലബാർ സ്പെഷ്യൽ അവൽ മിൽക്ക് ആണ് ഞാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കുറിച്ചു എനിക്ക് ഇഷ്ടമായത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ അബുദാബിയിൽ ഫ്രഷ് പാലസ് കഞ്ഞിക്കട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കടയുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ മലയാളികൾക്കും അറിയായിരിക്കും എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഇത് മറ്റേ പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ച്വലി ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന അവിടെ നിന്നാണ് കീട് ഫുഡ് ആണ് ഹൈലി റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച അവിൽ മിൽക്ക് ആണ് മനസ്സിലായ അതിൽ കൈ വെക്കണ്ട എന്തേലും ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കും എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വിളിച്ചു പറയും അച്ഛനും എനിക്കൊന്നും തരണില്ല അച്ഛനും എനിക്കൊന്നും തന്നില്ല അവരെന്ത് വിചാരിക്കും പിന്നെ ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴോ മേടിന് അച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ <laughs> 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 കുപ്പിയില് വെള്ളം എടുക്കും പിന്നെ ജ്യൂസ് ഫുഡ് എല്ലാം നിറച്ചിട്ട് പോകും അതാകുമ്പോ പിന്നെ വെളിയിൽ പോയി വിശക്കണം അറിയില്ല എന്റെ ടെക്നിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ അത്യാവശ്യം കഴിക്കല് കുറക്കണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഷുഗർ ഇടാറില്ല പാല് ഓറഞ്ചോ ഇത് ഫസ്റ്റ് ജ്യൂസ് കുടിക്ക ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇതിൽ ഇതിലിപ്പോ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഈ തൊണ്ട് എടുക്കണം വേസ്റ്റിൽ ഇടണം അതൊക്കെ ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം പണി എടുക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വെച്ചാല് നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ പറയണമല്ല പണി എടുക്കാതെ ഇരിക്കില്ല നല്ല പണി എടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് മതി അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കുടിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഓറഞ്ച് ഇത് അമ്മുവിന്റെ എ ബി സി ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കണ സാധനം ഇതിനകത്ത് നമ്മള് ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് ആപ്പിൾ ഒക്കെ ഇട്ട് ഇതിനകത്ത് അടിക്കും എന്നിട്ട് എന്റെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഈ സൈഡിൽ പോകും ജ്യൂസ് ഇത് വഴി പൈപ്പ് വഴി വരും ഇത് രാത്രി തൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറെ ഇത് വാങ്ങിച്ചു വെക്കും എന്ത് കരിക്ക് വാങ്ങിച്ചു വെക്കാറ് ഇപ്പൊ കരിക്ക് തീർന്ന് വാങ്ങിക്കണം ആക്ച്വലി അതാണ് നമ്മുടെ റൊട്ടി ഫുഡ് റൊട്ടി എനിക്ക് ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല ഐസ്ക്രീം എനിക്ക് കഴിക്കാവോ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പിന്നെ <laughs> 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 അമ്മുവിന്റെ വേറൊരു ഭക്ഷണമാണ് നമുക്ക് അഫ്സ് വാങ്ങി തന്നെയാണ് അഫ്സ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്ന നട്ട്സ് അതിനകത്ത് നട്ട്സ് ബദാം എന്തൊക്കെയുണ്ട് അത് നട്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നട്ട്സ് മാത്രം കഴിക്കേ പൊട്ടിക്കേ ഇത് പ്രശ്നമൊന്നും കോമഡി അതല്ല അമ്മൂന് നട്ട്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റെന്താണ് അരിഷ്ടം കഴിക്കാൻ കഴിക്കണം അല്ല ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്നോ രണ്ടോ 
ക്യാസറ്റ് വരും പെയിൻ ആണ് പിന്നെ അച്ചു ഇത് ഒരു ദിവസം ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു എടുത്ത് കഴിച്ചപ്പോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഇത് റോസ്റ്റഡ് ആണ് ഇതാണ് റോസ്റ്റഡ് ആണ് റോസ്റ്റഡ് നട്ട്സ് ആണ് നട്ട്സ് ക്യാഷ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻസർ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് അടി ഇല്ലേ ഇല്ലേ ദേ അച്ചുവി എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാണ് ആ എന്തിര കഷ്ടപ്പെട്ട് വേർപ്പ കൊലിച്ച വേർപ്പ അതിൽ വീഴല്ല അച്ച സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ആവുന്നു വേണ്ടി പിന്നെ ഇവിടെ തണുപ്പുമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അച്ഛൻ എന്താ വെച്ചോ കുക്ക് ചെയ്യണം എനിക്ക് പൊറോട്ട പാവ വീശി അടിച്ച് എനിക്ക് വല്ല പ്രശ്നം അമ്മൂര് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ഡേ നമ്മളിങ്ങനെ കൊത്ത് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലുക്ക് ഇല്ലല്ലോ അജുബി ലുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്താണ് മല്ലിയല്ല എന്റെ പക്കന ഫുള്ള് ഇടുക അച്ചു അവൻ മിൽക്ക് കഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കണം അച്ചു ഇതെടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞോ കുറച്ച് മതി അസന ഞാൻ അത് തന്നെ ഓർക്കി തരേണ്ട വരും അമ്മൂര് മല്ലിയില ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ കന്നിയില മല്ലിയില ഇട്ട് കഴിക്കുന്നു അടാ ഇത് തണ്ടോട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആ ചീടി വൃത്തിയായിട്ട് ആവേട്ട് നോക്ക് ഹായ് അമ്മു ഒരു കെട്ടിയോ ഏ ഒരു കെട്ടി ജോലി തിരക്കിന്റെ ഇടക്ക് രണ്ട് കെട്ടിയോ പറയട്ടെ ഓരാക്ക് ജോലി തിരക്കിന്റെ ഇടക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരില്ലേ ഇന്ന് വീക്കെൻഡ് അല്ലേടാ എന്തേലും പീസ് വലുതായിട്ടിരുന്ന വലിയ പീസും പറഞ്ഞ് കഴിക്കണം ഇനി നമുക്ക് റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയി സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പ് നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ബാ ഗർഭിണി ഗർഭ അവിടെ പോയിരുന്നേ റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയി ഗർഭ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് ആ തണുപ്പത്തിരുന്ന് ചൂട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ചെടിയുടെ ഇടയിൽ കയറി പോവാണ് ചൂട് ബീഫ് ഇതുണ്ടോ എന്റെ ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് കണ്ടോ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം മാത്രമേ കിടപ്പുള്ളൂ ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ മൊത്തം അതായത് ഒരു കാടില്ലേ പ്രേതാലയം പോലെ കിടക്കായിരുന്നു പിന്നെ കൊറേ ക്ലീൻ ചെയ്തു ഇപ്പൊ കൊറച്ച് കുഞ്ഞു മീനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ദേ കൊറച്ച് മീനൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ട് ഒരു കുക്കിരി മീൻ കണ്ടോ ഇതിനകത്തും കൊറച്ച് മീനുണ്ട് ഔട്ട് സൈഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് ഫുഡ് എങ്ങനെയുണ്ട് ചെവിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അത് നമുക്കൊരു വേറൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടിടാം കണ്ട ഇതേപോലെ അവിടെ പോയിരുന്ന ചിരിയായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു അവസ്ഥ ഇതാ ചിരിച്ചോണ്ട് പറയണ ഇവിടെ കരഞ്ഞോണ്ട് പറയാ എന്തൊരു പെയിനായിരുന്നു ചിരിച്ചോണ്ട് പറയണ അന്ന് എന്തൊരു കരച്ചിലായിരുന്നു പറയുമ്പോ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സഹിക്കൂല ലിറ്ററലി കരയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ചെവിയിലും പല്ലിലൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആക്കി ഞാൻ പാടില്ല എങ്ങനെ ആയെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഭയങ്കര പേനായിരുന്നു അവസാനം രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി എമർജൻസി കൊണ്ടുപോയി മറ്റെന്താണ് പെയിൻ കില്ലറെ കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് അവസ്ഥ ആണ് നമ്മുടെ ബാൽക്കണിയുടെ അവസ്ഥ 
കണ്ടില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ കുറേ നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെക്കണം പൂക്കളിപ്പം കുറവാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പുല്ലൊക്കെ മാറ്റണം കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശോഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ഇന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ചെടിയുടെ അവസ്ഥ കണ്ട ഇല പോലും ഇല്ല ഇതാണ് അവസ്ഥ ഇലയില്ലാത്ത ചെടികളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അമ്മൂൻ്റെ കൈ എത്താത്തതാണ് കേട്ടോ കാട്ടിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രകൃതി രമണീയമായ ഫുഡ് എങ്ങനെയുണ്ട് പറ അടിപൊളിയല്ലേ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ റിവീലിംഗ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും പേര് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം അത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞറിയിക്കണം എന്ന് അറിയത്തില്ല ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയാൻ നല്ലത് പറയാനും അതേസമയം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യാനും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ ഇത്രയും പേര് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമല്ലേ അതിന് യൂട്യൂബിന് താങ്ക് യു കാരണം യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും നമ്മളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി പോലെയാണ് പണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഒരു ഫാമിലി ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന തീർച്ചയായിട്ടും വേണം ഇനി അങ്ങോട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നവർ ആക്ച്വലി ടെൻഷനാണ് അടുത്ത് എന്താവും അടുത്ത് എന്താവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ചെക്കപ്പിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും ഡോക്ടർ എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലെന്ന് ചോദിച്ച് ഓക്കെ ആണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സമാധാനം ഭയങ്കരമാണ് പിന്നെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ മതി അല്ലേ ഇപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ചെക്കപ്പിന് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ പ്രാർത്ഥന തീർച്ചയായിട്ടും വേണം നമുക്ക് അമ്മുവിന് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കെയർ വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആക്ച്വലി വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടും കൂടുതൽ നല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അപ്ഡേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച കുറെ കിട്ടുന്ന എപ്പിസോഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം കുറച്ചധികം ഫൺ ആൻഡ് അടിപൊളി ബ്ലോഗ്സ് ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം അണ്ടിൽ ദൻ വി ആർ സൈനിങ് ഔ ബ